காசி ஆறுமுகத்தை நானே பேசிக்கொண்டிராது காசி ஆறுமுகம் என்ன டெக்னிக்கலாக செய்தார் என்று சொல்ல அவரை மேடைக்கு வர அழைக்கிறேன் அவரது பேச்சை நான் கேட்டதில்லை கேட்க காத்திருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நண்பர் கணேசன் அவர்களே அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த வாய்ப்புக்கு உத்தமத்துக்கும் தமிழ் செம்மணி மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கும் தமிழக அரசுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் சத்தமா பேசணுமா ஓகே மைக் கொஞ்சம் தூரமா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நல்லா கேக்குதா சரி ஓகே அதிகமா பேசி மேடையில பேசி பழக்கம் இல்ல டெய் தினமும் வந்து அலுவலகத்துல ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் கூடி கான்பரன்ஸ் ரூம் சொல்ற இடத்துல பேசிக்கிட்டேதான் இருப்போம் ஆனாலும் இந்த ஒன் ஒருத்தர் பேசி பலர் கேட்கற மாதிரியான பேச்சுக்கள் ரொம்ப அதிகமா பேசுறது இல்ல அதனால கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்கலாம் இந்த அறிமுகம் நான் இதை தயார் பண்ணியிருந்தேன் அது கணேசன் ஐயா பார்த்தாரா தெரியாது ஆனா ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட அதுதான் அவரு சொல்லியிருந்தார் அதனால அதை நான் திருப்பி அதிகமா சொல்ல வேண்டியதில்ல இந்த உரை நான் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஸ்லைட் வர மாதிரியான ஒரு உரையை தயாரிச்சிருக்கேன் இதை வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஒரு உரையாக இதுல பதிப்பிக்கிறதுக்காக இந்த இந்த கருத்தரங்கினுடைய பிரதியில் பதிப்பு பதிப்பதற்காக ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிறோம் அதுல இருந்து முக்கியமான சில தகவல்கள் மட்டும் நான் இதுல சேமிச்சிருக்கேன் அதை விட அதுல பெரும்பாலும் உரையாக இருக்கும் டெக்ஸ்டா இருக்கும் இதுல வந்து நிறைய விஷுவல்ஸ் நம்ம காண்பதற்கான காட்சிகளோட சேர்த்து போட்டிருக்கிறதுனால இது நேரடியாக பார்ப்பதற்கும் பேசுவதற்கும் இது எளிமையாக புரியக்கூடியது ஆனால் இது உத்தமம் என்ற இதுவரை நாங்கள் நிறைய இடங்கள்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு அஞ்சு இடத்துலயாவது நான் வந்து இந்த வலைப்பதிவுகளை பத்தி சில என்னால் முடிஞ்சதை அறிமுகப்படுத்தி பேசியிருக்கிறேன் ஆனா அந்த இடங்கள்ல உபயோகப்படுத்துறதை விட கொஞ்சம் அதிகமா தொழில்நுட்பத்தை நான் இதுல காமிக்கலாம்னு கொண்டு வந்தேன் ஏன்னா இந்த இது வந்து தொழில்நுட்ப அரங்குங்கிறதுனால ஆனா நம்ம நண்பர்கள் கூடியிருக்க நண்பர்கள் பெரும்பாலும் பயனர்கள் தான் அவங்க ஒன்னும் தொழில்நுட்பத்தை கத்துக்கிட்டு போய் இதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ண போறவங்க கிடையாது அதனால சில சமயம் நான் இதுல கொஞ்சம் வேகமா போக வேண்டியிருக்கும் அது தேவையில்லாதப்போ நான் வேகமா போயிடுறேன் கவனிக்காதீங்க உரையின் சாரம் வந்து இந்த வலைப்பதிவுகளை பத்தி நண்பர் துறை மணிகண்டன் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு வலைப்பதிவுகள் வந்து சமகால நிகழ்வுகள் நமக்கு சுத்தி நடக்கிற நிகழ்வுகளை அப்பப்போ நம்ம நாலு பேருக்கு சொல்றதுக்காக நாலு பேரோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக உருவானது அது அது கூட நம்ம படைப்புகள் நம்ம ஒரு ஒரு கவிதை கட்டுரை கதை எது எழுதினாலும் அதையும் நம்ம அது வழியா நாலு பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தலாம் இது ஒரு உயிர்ப்புள்ள தனியார் தளம் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இருக்கு தனியார் தளம் இது வந்து ஒரு நிறுவனமோ அது நடத்துறது இல்ல அதே மாதிரி இது ஒரு ஒரு தடவை எழுதி வச்சுட்டேன் நான் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறது அர்த்தம் இல்லை வலைப்பதிவுக்கு உயிர் இருக்கணும் இன்னைக்கோ நாளைக்கோ நேற்றோ நடந்தது எழுதிட்டு இருக்கணும் தமிழ் பதிவுகள் ஒரு மாற்று ஊடகமாக வளர்கின்றன அதையும் நம்ம கொஞ்சம் உலகமா பாக்குறோம் தமிழுக்கென்றே அமைந்த கருவிகளும் சேவைகளும் இவற்றின் தொடக்க காலத்தில் தேவையாக இருந்தன வலைப்பதிவுகள் தமிழ்ல ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கப்படல துறை மணிகண்டன் சொன்ன மாதிரி ஆங்கிலத்தில் ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி வேற வேற மொழிகள்ல ஒருத்தர் எழுதினாங்க தமிழுக்கு கொண்டு வரும்போது தமிழுக்கு சில கூடுதல் தேவைகள் இருந்தன அந்த தேவைகள் வந்து எப்படி நிறைவேற்றப்பட்டனங்கிறது சொல்ல போறோம் வலைப்பதிவு திரட்டிகளின் தேவை அந்த திரட்டிகள் என்ன நுட்பத்தில் இயங்கினா என்ன பண்ணுன வலைப்பதிவு திரட்டிகள் உருவாக்கின புதுமைகள் என்ன திரட்டிகள் பொதுவா சொல்றதா கூட முக்கியமா தமிழ் மனத்தை பத்தி தான் அதிகமா சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா முதல் ரெண்டு வருடம் தமிழ் வலைப்பதிவுகளில் ஒரே மையமாக தமிழ் பணம் மட்டும்தான் இருந்தது நான் தனிப்பட்ட முறையில் அதில் பங்கெடுத்ததுனால எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா தெரியுதுனால அதை பத்தி மட்டும் சொல்லியிருப்பேன் பின்னாடி வந்து நிறைய திரட்டிகள் வந்திருக்கு நிறைய திரட்டிகளில் பெரும்பாலும் எல்லா வசதிகளும் இப்ப வந்திருக்கு கருவிகளோடும் திரட்டிகளோடும் யூனிகோடு குறியேற்றம் அது வந்து இந்த வலைப்பதிவுகளுடைய வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணி அதை பத்தியும் சொல்ல போறோம் இவ்வளர்ச்சிக்கு நிறைய தனிப்ப தனிப்பட்ட மனிதர்கள் ஒரு சிறு குழுக்கள் நிறைய இதில் பங்களிச்சிருக்காங்க அதை பத்தியும் நம்ம அவங்களுக்கான நன்றி சொல்லணும் இது போக நடப்பு சூழல் இப்ப வலைப்பதிவு உலகம் வலைப்பதிவில் இயங்கினவங்க வேற என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வலைப்பதிவு வந்து இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் எதிர்வரும் வாய்ப்புகள் அதை பத்தி எனக்கு தோன்றதை நான் இங்கே சொல்ல போறேன் வலைப்பதிவின் அடிப்படை அம்சங்கள் இது கொஞ்சம் ஒரு டெக்னிக்கலா ஒரு நுட்ப ரீதியான ஒரு ஒரு ஆய்வு மாதிரி இருக்கும் அவரு வந்து ரொம்ப பொதுவா ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருந்தார் நான் கொஞ்சம் ஒரு ஆய்ந்து சொல்ற மாதிரி சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல சொன்னது ஒரு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு மூணு வரியில பிளாக பத்தி ஒரு வரையறை மாதிரி தனி ஒருவர் அல்லது சிறு குழுவால் எழுதப்படுவது எழுதுவதும் சேமிப்பதும் பெறுவதும் எல்லாமே மென் வடிவில் இது அந்த காகிதம் இல்லா அலுவலகம் எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி பேசினாங்கள அது மாதிரி இது காகிதத்துக்கே இதுல வேலையா கிடையாது எல்லாமே மென் வடிவில்
இதுக்கு வெப்சைட் வெப்சைட் நிறைய இடங்கள் நம்ம பாக்குறோம் ஒரு ரயில்வே வெப்சைட் இருக்கு இல்ல ஒரு கம்பெனி வெப்சைட் இருக்கு ஆனந்த விடன் வெப்சைட் இருக்கு ஏதோ வெப்சைட் சொல்றோம் இணையதளம் தமிழ்ல அழகா சொல்றோம் அந்த அந்த வளமையான இணையதளத்துக்கும் ஒரு வலைப்பதிவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்னென்ன வேறுபாடுகள் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான வேறுபாடுகள் ஒரு அஞ்சு இதுல நான் காமிக்கிறேன் இட்ரைப்பாடு இட்ரைப்பாடுங்கிற வார்த்தை சில இருக்கு புது புதுசா இருக்கு நம்ம பழக பழக வந்துடும் இது இந்த வலைப்பதிவுகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல கலை சொற்கள் புதுசு புதுசா நிறைய உருவாக்கி இருக்கிறோம் எல்லாம் பழகிருச்சு எல்லாம் பழகி எல்லாரும் இன்னைக்கு எல்லாரும் உபயோகப்படுத்துறோம் வந்த போய் என்ன இப்படிலாம் சொல்றாங்க நிறைய வலைப்பதிவு எழுதக்கூடிய நல்ல படித்தவர்களே வந்து வலைப்பதிவுன்னு சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு கூச்சம் பிளாக் பிளாக் தான் சொல்லுவாங்க வலைப்பதிவுங்கிற வார்த்தை உபயோகப்படுத்த மாட்டாங்க வலைப்பு வலைப்பதிவு ரெண்டுமே உபயோகப்படுத்துறோம் முக்கியமா இந்த இலக்கியம் கலை அந்த அந்த பார்வையில் இருக்கிறவங்க வலைப்பூங்கிறது அதிகம் உபயோகப்படுத்துவாங்க தொழில்நுட்பம் சமூகம் இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க வலைப்பதிவுங்கிறது அதிகமா உபயோகப்படுத்துறாங்க ரெண்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் அந்த அந்த ஆனா அந்த வார்த்தை வரும்போது அதுக்கு எத்தனை எதிர்ப்பு எத்தனை பேர் அதை வந்து உபயோகப்படுத்தாம இருந்தாங்கிறது அப்ப இருந்தவங்களுக்கு தெரியும் இப்ப அது ரொம்ப இதாகி போச்சு அது மாதிரி நிறைய கலை சொற்கள் இற்றைப்பாடுங்கிறது அப்படிதான் அந்த அப்டேஷன் சொல்றோம் இல்லையா அதை வந்து இற்றைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அது எல்லாருமே ஒரு கலந்து ஆலோசித்து நாங்கள்ல நான் ஒரு நண்பர்கள் ஒரு அப்போ தமிழ் பிளாக்ஸ் டாட் யாகு டாட் காம் ஒரு குரூப் இருக்கும் மொத்தமே ஒரு ஐம்பது பேர் தான் எழுதிட்டு இருந்தாங்க அவங்க எல்லாரும் இந்த வாரத்துக்கு என்ன தமிழ் சொல்லலாம் நீ சொல்லு நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சதுதான் சிலருக்கு இது சரியா படம் அதை பயன்படுத்துறோம் அது அப்படியே வந்துருது இப்ப பாத்தீங்கன்னா வளமையான இணையதளத்துல அடிக்கடி நிகழாது ஒரு செய்தித்தாளா இருந்தா ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை நிகழலாம் ஒரு வார இதெல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை நிகழலாம் ஒரு ஒரு நிறுவனத்தோட அரசாங்கத்தோடதோ நிறுவனத்தோடதோ இருந்ததுன்னா அடுத்த அறிவிப்பு வர வரைக்குமோ இல்ல அடுத்த ஆட்சி அமையும் போதோ ஒரு மாறும் ஒரு 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 மினிஸ்ட்ரி வெப்சைட் இருக்கும் அடுத்த மந்திரி வரும்போது அந்த முதல்ல செய்ய வேண்டியதா போச்சு இப்ப வர்றவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை அதிகமா இருக்காது சோ தட்டச்சு கருவிகள் நிறைய நாங்க இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி இருந்தோம் அதெல்லாம் சொல்லிடுறேன் முரசு அஞ்சல் ஈ கலப்பை பொங்கு இதெல்லாம் வந்து டைரக்டா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம் இணையம் வழியா நம்ம அட்மின் ரைட் இல்லாதப்ப நம்ம உபயோகப்படுத்துறது இந்த கருவிகள் எல்லாம் உலாவி நீட்சிகள் அந்த ப்ரௌசர்லயே வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுட்டோம்னா அதுலயே தமிழ் டைப் பண்ணிக்கலாம் குறியேற்ற மாற்றுகள் ஒன்னுல இருந்து ஒன்னுக்கு மாத்துறதுக்கு இந்த கருவிகள் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தணும் இது பாத்தீங்க இந்த எட்டு பிட்டு குறியேற்றங்கள் நிறைய இருந்ததுனாலதான் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இந்த விண்டோஸ் நைன்டி எயிட் இன்னைக்கு அதெல்லாம் போச்சு இப்ப பத்து வருஷம் மேல ஆயிடுச்சு இன்னும் நம்ம வந்து அதை பேசி பிரயோஜனம் இல்லை அப்போ வந்து நிறைய நமக்கு சிக்கல்கள் இருந்தது விண்டோஸ் நைன்டி எயிட்னால இப்படி எல்லாம் தெரியும் டைப் அடிச்சு நோட் பேட்ல சேவ் பண்ணா இப்படி தெரியும் அதே மாதிரி வெப்சைட் இதுல பேஜ்ல பாத்தோம்னா இப்படி தெரியும் இன்னும் தூ 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 நல்லா சொல்லுவோம் முதல்ல வலைப்பதிவு பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த தூ 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 வந்து ரொம்ப பேமஸ் அது சோ இதெல்லாமே சமாளிச்சு இதுக்கெல்லாம் தீர்வுகள் கண்டுபிடிச்சுதான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த மாதிரியா வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு யூனிகோட் பிளாக் வந்து எந்த கண்ணினி இப்ப இந்த இதுல போட்டோம் நான் ஒரு பவர் பாயிண்ட் கொண்டு வந்தா போட்டா உடனே தமிழ் தெரியுது எந்த ஒரு கூடுதல் முயற்சி நம்ம எடுக்க வேண்டியது இல்ல அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வந்து இந்த யூனிகோட் வந்து ரொம்ப ஆதாரம் தன்னார்வலர்கள் சமூக பங்களிப்ப சொல்லும் போது இந்த தமிழ் பிளாகர்ஸ் லிஸ்ட் ஐயா ஒருத்தர் கேட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் இருக்க கூடாதா எல்லா பிளாக்னோட ஒரு டைரக்டரி மாதிரி இருக்க கூடாதா அப்படின்னு இது இது வந்து முதல்ல மதிகந்தசாமின்னு கனடால ஒரு இலங்கை பெண்மணி அவங்க வந்து ஆரம்பிச்சது அதுல நானும் பின்னாடி ஈடுபட்டு ரெண்டு பேருமா அதை நடத்திட்டு இருந்தோம் இந்த லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அகர வரிசையாக வலைப்பதிவோட பெயர் வாரியாக அடுக்கி வச்சிருந்தோம் இப்ப இது வந்து முதல்ல கையில தான் தயார் பண்ணி போட்டுட்டு இருந்தோம் அதே அப்புறம் வந்து தமிழ் மனம் தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் தமிழ் மனம் நிரலே வந்து இந்த இந்த வலைப்பதிவே அப்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தது சோ தமிழ் மனத்துல ஒருத்தர் புதுசா சேர்ந்தாங்கனால இந்த இதுல வந்து அவங்க இந்த அட்டவணையில தானா வந்துடும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இது அது நடந்துட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த வேலையை வந்து இதுல செய்யல ஏன்னா தனியா அதுலயே இருந்ததுனால கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த வலைப்பூ அப்படின்னு ஒரு வாரம் ஒரு ஆசிரியர் அதை நடத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தோம் அதுல வந்து ஒரு ஒரு பத்து இருபது முப்பது பேர் இருந்திருப்பாங்க இந்த வலைப்பூங்கிற வடிவம் இருக்க வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து இப்ப இந்த தமிழ் மனம்ங்கிற திரட்டில பாத்தீங்கன்னா இந்த வார நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது இல்லையா அதனுடைய முன்னோடி இந்த வலைப்பூங்கிறது அது போக இந்த திரட்டியின் தேவை வந்தது இப்படி நம்மால ஆரம்ப கால சவால்களை மீட்டு எல்லாரும்
வெளுத்து பிழைக்கு மன்னிக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா சொல்லும் போது அந்த ஃபீட் அக்ரிகேட்டர்னு ஒரு மேக் பை ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் என்ஜின் அதுதான் வந்து இந்த இந்த வாகனத்தோட என்ஜின் அது மற்றபடி நமக்கு தேவையான கதவு இருக்கை ஸ்டீரிங் எல்லாம் நம்ம அதை செஞ்சுக்க வேண்டியிருந்தது அப்படி செஞ்சு உருவானதா தமிழ் மனம் இந்த இது வந்து முதல் ஆரம்பிச்ச கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு இந்த என்டையர் தமிழ் பிளாக் என்னுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லா நடவடிக்கைகளுக்குமே தமிழ் மனம் ஒரு ஆதார மையமா இருந்தது இது வந்து தமிழ் மனத்தினுடைய முக்கியமான அது முதல் வடிவத்தில் இருந்த ஒரு சிறப்பு அம்சங்களை பத்தி நான் ஒரு லிஸ்ட் இது அப்ப முதல் வடிவம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருந்தது அப்ப வந்து முதல் ஒரு ஆறு மாசம் வரைக்குமே வந்து தினமும் புது புது அம்சங்கள் புதுசு புதுசா சேர்ந்துட்டே இருக்கும் இது ஒரே நாள் உருவான விஷயம் இல்ல செய்ய செய்ய நம்மளும் ஒரு வலைப்பதிவுகளா இருக்கிறதுனால இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கு அப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கு நாலு பேர் சொல்ல சொல்ல அப்படி உருவானதா இது இப்படி இதுல பாத்தீங்கன்னா அப்ப இந்த குறிச்சொல்லுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு இணையான ஒரு இது ஓடு இருந்தது இன்னும் சூடா எது ஓடுதுன்னு அதுவே தேடி ஒரு சில வார்த்தைகள் அதிகமா வருதுன்னா அந்த வார்த்தைகளை வந்து போட்டுக்கிற மாதிரி இது இதெல்லாம் சூடா இன்னைக்கு இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு இந்த இந்த வார நட்சத்திரம்னு இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த வார நட்சத்திரம்ங்கிற ஒரு அது தெளிவா தெரியுதா தெரியுது ஆமா அது ரொம்ப நிறைய பேரால விரும்பி வாசிக்கப்பட்டது அதுல நட்சத்திரமா வர்றதுக்கு ரொம்ப விரும்புவாங்க நம்ம நட்சத்திரமா வந்தா நிறைய பேருக்கு நம்ம அவருடைய வரைபதிவை கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இப்ப துறை சார்ந்த அதுவும் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த பங்கு சந்தை ஒரு ஆன்மீகம் அந்த மாதிரியான துறை சார்ந்த வலைப்பதிவுகளை தனியா எடுத்து கொஞ்சம் பெரிய முன்னோட்டம் காமிக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம் மேலும் சில தமிழ் இன்னொரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் மேலும் சில தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டிகள் பாத்தீங்கன்னா தேன் கூடுன்னு ஒன்று இப்ப அது நடக்கிறது இல்ல ஜில்லின்னு வந்து மனிதர்களா சேர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு நண்பர்கள் சேர்ந்து அவங்களா வந்து அதைய எடுத்து காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு இது படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தமிழ்வெளி அவர் நம்ம நண்பர் குழலிங்கிறவர் அவர் சிங்கப்பூர்ல இருந்து அவர் ஒரு முயற்சியில் நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ் இஷ்னு ஒன்று புதுசா வந்திருக்கு அது வந்து திரட்டிங்கிற கிளாசிக்கல் வடிவத்தில் இல்ல அது அது வந்து இந்த புக் மார்க்கிங் சைட்னு சொல்லுவோம் பிடிச்சவங்க வந்து இந்த சைட் இந்த நல்லா இருக்கு இது படிங்க அப்படின்னு ஒரு காட்டி கொடுக்குற ஒரு இது அந்த அந்த தமிழ் இஷ்ங்கிற ஒரு சைட் அது இப்ப ரொம்ப வளர்ந்துட்டு வருது இது இந்த தமிழ் வழியோட ஒரு வடிவத்தை நீங்க நீங்க பார்க்கலாம் இன்றைய தமிழ் மனம் இது வந்து ஒரு அடையாளத்துக்காக காமிச்சிருக்கோம் இந்த தமிழ் மனம் வந்து ஈவன் நம்ம செல்பேசியில கூட நம்மளால படிக்க முடியும் இது வந்து என்னோட செல்பேசியில இருந்து எடுத்து போட்ட ஒரு காட்சி இது திரட்டுவதை தாண்டி தமிழ் மனத்தினால சில அனுகூலங்கள் நடந்ததுனோட சில குறிப்பிட்டதை மட்டும் நான் இங்கிலீஷ் பண்ணிருக்கேன் சிறந்த இடுகைகளுக்கான விருதுகள் ஏற்பாடு பண்ணி அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து அது நடந்துட்டு இருக்கு இதன் மூலமா ஒரு எழுதுவர்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சு அதே மாதிரி ஒரு வருஷத்துல ஒரு நூறு சிறந்த இடிக்கைகள் அல்லது ஒரு நூத்தி ஐம்பது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வகையில ஒரு ஒரு வகையிலயும் ஒரு பத்து தலை பத்து மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருந்தோம் இப்ப பதினாறு நூத்தி ஐம்பது வந்து இந்த வருடத்துல எழுதப்பட்டவைகளையே ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கவைங்க போது புதுசா வர்றவங்களுக்கு அந்த அந்த வருஷத்துல வந்து பத்தாயிரம் படைப்புகளும் படிக்க நேரம் இருக்காது சோ அப்ப அதை மட்டும் படிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு வசதி இருந்தது பூங்கா வலைகிதல் ஒன்று எழுதப்பட்டவைகளிலிருந்து மனிதர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மனிதர்கள் தேர்ந்தெடுத்து இன்னொன்று ஒரு வலை இதெல்லாம் பதிப்பிச்சாங்க அது வந்து பூங்காங்கிற பேர்ல வந்துட்டு இருந்தது இப்ப அது நடத்துறது இல்ல தமிழ் மனம் வந்து பயில் அரங்கங்கள் கலந்துரையாடல்கள் நடத்தி இருக்கு ஐயா சொன்ன மாதிரி திருநெல்வேலியில் நடத்தியிருந்தாங்க பாண்டிச்சேரியில கோவையில வலைப்பதிவுகள் எல்லாம் சேர்ந்து நடத்தியிருந்தாங்க நிறைய சென்னை அங்கேயும் நிறைய இடங்கள் நடந்திருக்கு தமிழ் மனம் அதுக்குரிய விளம்பரமோ ஆதரவோ செய்ய வேண்டிய இடத்துல செஞ்சிட்டு இருக்கு ஈரோடு ஈரோடுல நடத்தின கதிர் நடத்தினாங்க பதிவு பற்றி இது முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த கலை சொற்கள் வந்து ஒரு சமூக பயன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்க நண்பர்கள் சஞ்சய் கூட இங்க இருக்காரு நாங்க வந்து நாமக்கல் கூட ஒரு தடவை போயிருந்தோம் போய் நாமக்கல்ல வந்து நாமக்கல் ஆட்சியர் இந்த வலைப்பூ வந்து சமூகத்துக்கு பயனுள்ளவத்துல எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நண்பர் ஆல்பர்ட்னு அமெரிக்கால இருக்காரு அவரெல்லாம் முன்னெடுத்து ஒரு முயற்சி ஒண்ணு செஞ்சிருக்கோம் இது வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப இந்த சும்மா எழுதுறோம் இலக்கியம் பண்றோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் விட்டுட்டு சமூகத்துக்கு பொதுமக்களுக்கு எப்படி வந்து ஒரு தொழில்நுட்பத்தினால பயன் அளிக்க முடியுங்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி இந்த முயற்சி வளமையான வலைப்பதிவு வடிவத்தை வச்சே செஞ்சு பார்த்தோம் அது முயற்சிங்கிற இடத்துல ஓகே ஆனா இன்னும் வந்து மென்பொருள் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்கோ தமிழ் மக்களுக்கோ செய்யணும்னு ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இந்த வலைப்பதிவு வடிவத்திலிருந்து இந்த மாதிரியான பொதுமக்களுக்கான தேவையான கருவ
இப்ப பதிவர்களுடைய நடப்பு போக்குகள் எதுவும் இல்ல அவங்க நேரம் அதிகமா போயிட்டு இருக்கு அல்லது எதுல அவங்க ஆர்வமா இருக்காங்க பேஸ்புக் ஆர் கூட்டினால நிறைய இருக்கு அது போக இப்ப இந்த ட்விட்டர் ஒன்னு வந்திருக்கு இந்த ஒரு குறுஞ்செய்தியே வந்து ஒரு தொடர் வச்சுக்கிறது அப்புறம் இந்த திரட்டிகளுக்கு பதிலாக இந்த கூகுள் ரீடர் ஒன்னு அவங்க 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 அவங்களுக்கு பிடிச்ச வலைப்பதிவு இதுல மட்டும் திரட்டி பாத்துக்கிறது அதெல்லாம் வந்திருக்கு இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பியூச்சர் மீடியா சைட் வலைப்பதிவு டெக்னாலஜியை உபயோகப்படுத்தி ஒரு பியூச்சர் மீடியா சைட் எப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும் இருக்கு நான் ஒரு விளக்கம் ஒண்ணு பண்ணியிருந்தேன் அது அந்த பேப்பர் பிரசன்ட் பண்ண இது பண்ண பிரிண்ட் பண்ண பேப்பர்ல அது கட்டாயமா அதனுடைய விளக்கம் இருக்கு அது இன்னொரு முறை தெளிவா பேசலாம் இத்தோடு என்னுடைய உரையை முடிச்சு கொள்கிறேன் வேற என்ன கேள்வி